ഹായ് എജുഫിലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വരെ പാർട്ട് ത്രീയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻറ്റ് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ദെൻ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻസ് എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ശേഷം നടക്കുന്ന ഇവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ യെസ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നാണ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ തന്നെ അർത്ഥം ദെൻ അതിൽ വരുന്ന നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈവൻസ് ഓഫ് എൻഡോസ്പേം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് third one maturation of ovules into seed and the fourth one maturation of ovary into fruit ee naal karyangalana ee or part le namakku parayanullathu appo kaiyinu version double fertilization parnappo nammal paranjirunnu alle or male gamete rendu male gamete aanu ovule inde agathekku varunnathu onnu egg uaiṭa fuse edittu zygote form cheyum second one primary polar nuclei central cell le polar nuclei aiṭa fuse edittu primary endosperm nucleus undavunnu അല്ലേ അതോടുകൂടി സെൻട്രൽ സെൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു പ്രൈമറി എൻഡോസ്ഫം സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നു അതുവരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇനി ഇവിടെ എൻഡോസ്ഫം ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഈ പ്രൈമറി എൻഡോസ്ഫം സെൽ ഡിവൈഡ്സ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആൻഡ് ഫോം എ ട്രിപ്ലോയിഡ് എൻഡോസ്ഫോം ടിഷ്യൂ ട്രിപ്ലോയിഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലി പ്ലസ് എ മെയിൽ ഗെമീറ്റാണ് എന്ത് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് അതുകൊണ്ട് ട്രിപ്ലോയിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എൻഡോസ്പോം ടിഷ്യൂ ഫോം ചെയ്യുന്നു ദെൻ ദ സെൽസ് ഓഫ് ദ ടിഷ്യൂസ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഈ സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സെല്ലുകളൊക്കെ നിറയെ റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയലാണ് എന്തിനാറിയോ വളർന്ന് വരുന്ന എംബ്രിയോക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കാനാണ് അതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുവൻ സെല്ലുകളും ഫിൽഡ് വിത്ത് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ദെൻ അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു നേരിട്ട് സെല്ലുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുകയല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ എൻഡോസ്പം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതായത് സെൽസ് ആദ്യം ഈ പ്രൈമറി എൻഡോസ്ഫം ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ഒരു ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ അങ്ങ് നടത്തും അതായത് ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയകൾ ഉണ്ടാക്കും സെല്ല് ഫോ സെൽ ഫോം ചെയ്യില്ല ന്യൂക്ലിയകൾ മാത്രം ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ എൻഡോസ്ഫം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മിക്കവാറും സ്പീഷ്യസിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻഡോസ്ഫം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ന്യൂക്ലിയകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ശേഷം എന്തു ചെയ്യും ഇവിടെ സെൽ വാൾ ഫോമേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ന്യൂക്ലി ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായി ആദ്യം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൽ വോൾ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നു അതോടുകൂടി എന്തായി പിന്നീട് അതെല്ലാം സെൽസായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ സെല്ലുലറായിട്ട് മാറി ആ സെല്ലുലറൈസേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് നടക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ന്യൂക്ലിയകൾ എത്ര ന്യൂക്ലിയകൾ ഉണ്ടാവും സെല്ലുലറൈസേഷൻ ആവുന്നതിന് മുന്ന് എത്രത്തോളം ന്യൂക്ലിയകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് വാരിയസ് ആണ് അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പലതിലും പല രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത് ന്യൂക്ലിയകൾ ഉണ്ടാവുന്നു സെല്ലുലറൈസേഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് എൻഡോസ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും സ്പീഷ്യസുകൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോക്കോണേറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ടെൻഡർ കോക്കോണേറ്റ് അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ വെള്ളം അല്ലേ ആ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ എൻഡോസ്പം ആണ് മേഡപ്പ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ ന്യൂക്ലിയകൾ മാത്രമാണ് ആ വെള്ളത്തിൽ ഉള്ളത് മറ്റതിന് ചുറ്റും കാണുന്ന ഒരു വൈറ്റ് കേണലില്ലേ വൈറ്റ് കേണൽ നമുക്ക് കോരി ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ എടുത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വൈറ്റ് കേണലില്ലേ അതെന്താണ് അറിയോ അത് സെല്ലുലാർ എൻഡോസ്പം ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ സെല്ലുലറൈസേഷൻ നടന്ന പാർട്ട് അപ്പം ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എൻഡോസ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ എൻഡോസ്പം ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സീഡ്സിന് രണ്ടെണ്ണം ആക്കി വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ചില സീഡ്സിൽ ചില സീഡ് മെച്ചുറ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ എൻഡോസ്പമിനെ മുഴുവനായിട്
a persist in the mature seed and be used up during seed germination in the lana mature type the either other endosperm and down other seed mula can the same than a baki endosperm in a consume in the embryo other very caricatum the other quarter ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാസ്റ്റർ ആൻഡ് കൊക്കോണറ്റ് കാസ്റ്റർ നമുക്കറിയില്ലേ ആവണക്കെണ്ണ കാസ്റ്റർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓയിൽ അതുപോലെ കോക്കോണറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവിടെ പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ത് എൻഡോസ്പം ഇത്രയാണ് ഒരു എൻഡോസ്പം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ് ഫെർലൈസേഷൻ ഈവൻ്റ് ആണ് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ടാമത്തത് നമുക്കറിയാം ഒരു മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലാണ് എഗ് സെല്ല് പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലാണ് അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ഓക്കെ ഈ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലുള്ള എഗിലേക്ക് മെയിൽ ഗമേട്ട് വരുന്നു ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ സൈഗോട്ടിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എംബ്രിയോ എവിടെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക മൈക്രോപൈലാർ എൻഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോ സാക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു കാര്യം അധികം മിക്കവാറും സ്പീഷീസിലും ഈ ഒരു സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് കുറച്ച് എൻഡോസ്പോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും എൻഡോസ്പോം ആണ് ഇവരുടെ റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് എൻഡോസ്പോം ഫോം ചെയ്ത ശേഷമാവും മിക്കവാറും സ്പീഷ്യസിൽ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇനി നമുക്കറിയാം ഡൈക്കോട്ട് മോണോക്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പീഷ്യസുകളുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ഒരുപാട് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൈക്കോട്ട് ഇഡനസ് ആൻഡ് മോണോകോട്ട് ഇഡനസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡൈക്കോട്ട് ആണെങ്കിലും മോണോകോട്ട് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏർലിയർ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് ബട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എംബ്രിയോ ആവുമ്പോഴേക്കും ഡൈക്കോട്ടും മോണോകോട്ടും തമ്മിൽ ധാരാളം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രണ്ടും സിമിലർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു സൈഗോട്ട് അല്ലേ സൈഗോട്ട് പിന്നീട് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നീട് അത് ഗ്ലോബുലാർ എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഹാർഡ് ഷേപ്പ്ഡ് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നു മെച്ചുവർ എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിനൊരു സസ്പെൻസർ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ രൂപത്തിലാണ് ഈ എംബ്രിയോ സാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു പിക്ചറിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിക്ചർ നോക്കും ഫസ്റ്റ് സൈഗോട്ട് സിംഗിൾ സെൽ ഈ സൈഗോട്ട് ആദ്യം രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നു രണ്ട് സെൽ ഒരു ബേസൽ സെൽ ആൻഡ് എ ടെർമിനൽ സെൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നു ഈ രണ്ട് സെല്ലിൽ നിന്നും ബേസൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് സസ്പെൻസർ സെൽസുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ എംബ്രിയോനെ എംബ്രിയോ സാക്കിൽ ഒട്ടിച്ചു നിർത്തുന്നത് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് സസ്പെൻസർ സെൽസ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ സസ്പെൻസർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബേസൽ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് ടെർമിനൽ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് എംബ്രിയോ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സിമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ അവിടെ നിന്ന് ടെർമിനൽ സെൽസ് നിന്നാണ് എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബേസൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് സസ്പെൻസർ സെല്ലും സസ്പെൻസർ എട്ട് ഒമ്പത് എട്ട് ഒമ്പത് ഒക്കെ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നീട് അവിടെ എംബ്രിയോ എന്ത് ചെയ്യും എംബ്രിയോ കൂടുതൽ സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഗ്ലോബുലാർ സ്റ്റേജ് ആവും അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ആവും ടോർപ്പിഡോ സ്റ്റേജ് ആവും അതിൻ്റെയും ശേഷം മെച്ചുവർ എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സസ്പെൻസറും അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും ഈ സസ്പെൻസർ വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് സസ്പെൻസർ വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് എംബ്രിയോന്റെ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിൽ നിന്ന് ചെലാസൽ എൻഡിലേക്ക് എംബ്രിയോനെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തിനാണെന്നറിയോ ഈ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലെ എൻഡോസ്പോം എംബ്രിയോ കളിച്ചു തീർന്നു കൺസ്യൂം ചെയ്തു തീർന്നു മറ്റു ഭാഗത്തുള്ളത് കിട്ടണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സസ്പെൻസർ ഇതിനെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സസ്പെൻസറിൻ്റെ സെൽസ് കൂടുമ്പോൾ സസ്പെൻസർ പുഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എംബ്രിയോ മറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും അവിടുത്തെ എൻഡോസ്പോമും എംബ്രിയോക്ക് അവൈലബിൾ ആവും ഇതിനുള്ളൊരു മെക്കാനിസം ആണ് ഈ സസ്പെൻസർ സെൽസും സസ്പെൻസർ സെൽസിൻ്റെ ഫോമേഷനും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ ഡൈ കോട്ടിലിഡസ് എംബ്രിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധാരാളം വ്യത്യാ
കോട്ടിലിടേണ്ട താഴെ വരുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോ കോട്ടയിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താണ് ഹൈപ്പോ കോട്ടയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈപ്പോ കോട്ടയിലിൻ്റെ ഏറ്റവും ടിപ്പിൽ വരുന്ന ടെർമിനലിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ റാഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ടിപ്പ് അതായത് റൂട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഈ റാഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ക്യാപ്പിന് മണ്ണിലൂടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണിലൂടെ മണ്ണിനെ പിയേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് സോയിലിനെ പിയേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ റൂട്ടുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റൂട്ട് ക്യാപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ദ റൂട്ട് ടിപ്പ് ഇസ് കവേർഡ് വിത്ത് എ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഇത്രയാണ് എന്ത് ഒരു ഡൈക്കോട്ടിൽ ഇടുന്ന സെംബ്രിയോൻ്റെ പാർട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഡൈക്കോട്ടിലിടേൺസ് എംബ്രയോ കാണാം അല്ലേ രണ്ട് കോട്ടിലിടൺ കണ്ടോ രണ്ട് കോട്ടിലിടേൺ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് കോട്ടിലുണ്ടാവും രണ്ട് കോട്ടിലിടേണ്ട മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മുകളിലായിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത് പ്ലിമിയോൾ പ്ലിമിയോൾ അതിൻ്റെ ആ കോട്ടിലിൻസ് താഴെ വരുന്ന ഭാഗം ഹൈപ്പോ കോട്ടയിൽ ഹൈപ്പോ കോട്ടയിലിൻ്റെ റാഡിക്കിളും റൂട്ട് ടിപ്പും നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് മോണോ കോട്ടിലിൻസ് എംബ്രയോ എന്താ പേരെന്ന് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മോണോ കോട്ട് മോണോ കോട്ടിലിനസ് എംബ്രിയോ ഒരു കോട്ടിലിനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എംബ്രിയോയിൽ ഇസ് ഇറ്റ് യെസ് പോസസ് ഓൺലി വൺ കോട്ടിലിടൻ ഇനി മറ്റൊരു പാട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോട്ടിലിടനെ ഈ സിംഗിൾ കോട്ടിലിടനെ ചില ഗ്രാസ് ഫാമിലിയിലൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സ്ക്യൂട്ടല്ല എന്നാണ് സ്ക്യൂട്ടല്ല എന്നുള്ള പാട്ട് കേട്ടാൽ ഞെട്ടണ്ട ഇത് ഒരു ഈ ഇതിന് മോണോ കോട്ടിലിന് ഒരൊറ്റ കോട്ടിലിടനെ ഉള്ളൂ ആ കോട്ടിലിടനെ ചില സ്പീഷ്യസിൽ നമ്മൾ സ്ക്യൂട്ടല്ലം എന്ന് വിളിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് സ്വിറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ വൺ സൈഡ് അതായത് ഈ സ്ക്യൂട്ടല്ലം എംബ്രോൺ ലാക്സിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്കാവും നിൽക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ലാറ്റർ സൈഡിലേക്ക് നിൽക്കും സ്ക്യൂട്ടല്ലം ഓർ ദ സിംഗിൾ കോട്ടിലിടൻ ദെൻ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ കോട്ടയിൽ പാർട്ടിൽ ഹൈപ്പോ കോട്ടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോട്ടിലിടൻ്റെ താഴെയുള്ള എംബ്രിയോണൽ ആക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അവിടെ റൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിനും റൂട്ട് ടിപ്പ് അഥവാ റാഡിക്കൽ മറ്റ് പിന്നെ ഡൈക്കോട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ റാഡിക്കളും റൂട്ട് ക്യാപ്പും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് ക്യാപ്പിനെയും റൂട്ട് ടിപ്പിനെയും എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടൊരു ഷീത്ത് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ ഷീറ്റിന് ഷീത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കുളിയോറൈസ റൂട്ട് ടിപ്പിനെയും റൂട്ട് ക്യാപ്പിനെയും എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടൊരു പാട്ട് ഒരു ഷീത്ത് ഒരു അൺഡിഫറൻഷ്യൽ ഷീത്ത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് പറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷീത്ത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കുളിയോ റൈസ ഇനി മറ്റ് ഡൈക്കോട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എപ്പി കോട്ടയിൽ ഇവിടെയുണ്ട് ആ എപ്പി കോട്ടയിൽ സ്ക്യൂട്ടലത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ എപ്പി കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ഷൂട്ട് എപ്പെക്സ് വരുന്നത് അല്ലെ ഷൂട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോ ചെറിയ പിന്നെ ലീവ്സൊക്കെ വരുന്നത് ലീഫ് പ്രൈമോഡിയൊക്കെ വരുന്നത് ഈ എപ്പി കോട്ടയിലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ എപ്പി കോട്ടൻ്റെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹോളോ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ഒരു ഹോളോ സ്ട്രക്ചർ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കുളിയൊപ്റ്റൈൽ കൊളിയോപ്റ്റൽ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ റൂ ഷൂട്ടിനെയും ലീഫ് പ്രൈമോഡിയത്തിനെയും എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഹോളോ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത് കൊളിയോപ്റ്റായിൽ അപ്പോൾ കൊളിയോപ്റ്റായിലും കൊളിയോറൈസയും സ്ക്യൂട്ടല്ലവും ഈ മോണോകോട്ടിലിഡൻസ് പ്ലാന്റിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസ് ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ സ്ക്യൂട്ടല്ല ഇസിനിറ്റ് സ്ക്യൂട്ടെല്ലാം കാണുന്നില്ലേ ലേറ്റർ സൈഡിൽ ദെൻ മറ്റൊന്ന് പറയാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എംബ്രോണൽ ആക്സിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൊളിയോപ്റ്റായിൽ അല്ലെ ഷൂട്ട് എപ്പെക്സിനെയും കുറച്ച് ലീഫ് പ്രൈമോഡിയത്തിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് കൊളിയോപ്റ്റയിൽ അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ റാഡിക്കൽ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഇതിനൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് കൊളിയോറൈസിയ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാണുന്നില്ലേ യെസ് ദെൻ മറ്റൊരു സൈഡിൽ എപ്പി ബ്ലാസ്റ്റിക് കാണാം എന്താണ് എപ്പി ബ്ലാസ്റ്റ് സംശയമുണ്ടോ സിമ്പിളാണ് അതായത് മോണോ കോട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു കോട്ട എന്താ ഇത് മറ്റൊരു രണ്ടാമത്തെ കോട്ട എന്താ സംഭവിച്ചത് അത് റെഡിമെൻ്ററി ആയിട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ്
അതിന് ഒന്ന് സീഡ് കോട്ട ഏറ്റവും പുറമേ ഒരു കോട്ടല്ലേ ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടല്ലേ അതാണ് സീഡ് കോട്ട രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ രണ്ട് കോട്ടിൽ ഇടണമാണ് മൂന്നാമത്തത് എംബ്രിയോ ആക്സിസ് ആണ് അതായത് നോർമലി നമ്മൾ സീഡ് കോട്ട് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ സീഡ് കോട്ടിൽ ഇടൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എന്തുവാ ഈ ഒരു ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സീഡ് കോട്ടിൽ ഇടൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിന് ഫുഡിനെ റിസർവ് ഫുഡിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പാട്ടാണ് സീഡ് കോട്ടിലിടൻ ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻഡോസ്പേം നോൺ ആൽബുമിനസ് സീഡ് ആവാം ആൽബുമിനസ് സീഡ് ആവാം നോൺ ആൽബുമിനസ് സീഡിൽ എൻഡോസ്പേം ഉണ്ടാവില്ല ഫുള്ളി കൺസ്യൂം ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാ പറ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പി ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് നെറ്റ് മറ്റൊന്നാണ് ആൽബുമിനസ് സീഡ് അതായത് അതിൽ എൻഡോസ്പേം പാസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പാർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് വീറ്റ് മേസ് ബാർലി കാസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അവിടെ പറയാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം ചില സ്പീഷ്യസിൽ എൻഡോസ്പേമിന് പുറമെ ന്യൂസെല്ലാർ സെൽസിലെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പേഴ്സിസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം ചില സ്പീഷ്യസിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ പാർട്ടിനെ ആ ന്യൂസെല്ലാസ് റെമനൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെരിസ്പം പെരിസ്പം എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആൻഡ് ബീറ്റ് എന്താ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ കുരുമുളക് കുരുമുളക് നിനക്ക് പെരിസ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ന്യൂസെല്ലാർ സെൽസിൻ്റെ ഭാഗം ഇനി സീഡ് കോട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ സീഡ് കോട്ടല്ലേ ഒരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറിംഗ് ആണ് അല്ലേ സീഡിൻ്റെ സീഡിനെ മൊത്തത്തിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടഫ് കവറിംഗ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് സീഡ് കോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ സീഡ് കോട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് ഇൻഡോക്യുമെൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒവ്യൂൾസിൽ പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് ഇൻഡോക്യുമെൻസ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല ഇൻഡോക്യുമെൻസ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഇൻഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും രണ്ടായിരിക്കും ആ ഇൻഡോക്യുമെൻസ് ടഫായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സീഡ് കോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഇൻഡോക്യുമെൻസിൽ നമ്മളൊരു മൈക്രോപൈൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഒരു ഹോള് മൈക്രോപൈൽ ആ മൈക്രോപൈൽ ഈ സീഡിലും ഉണ്ടാവും ആ സീഡിന് മൈക്രോപൈൽ കൊണ്ടുള്ള യൂസ് എന്താ അതിന് ഓക്സിജനും വാട്ടറും വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ മൈക്രോവൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എപ്പോൾ സീഡ് മുളക്കുന്ന സമയത്ത് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഓക്സിജൻ വേണ്ടേ അതിന് വെള്ളം വേണ്ടേ അപ്പം ഇതൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ മൈക്രോപൈൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ഡോർമെൻസി സീഡിൻ്റെ ഡോർമെൻസി അല്ലേ ഓക്കെ as seed matures its water content is reduced and become relatively dry as seed mature idu varumbo seed onangi varu nammal kandalle seed onangi varu alle korchu kenjal onangi povum onangi povumbo adilulla embryo inde functionsum ellam padukku onnu korayum embryo korchu nerathine adangi avade irikkum ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ കുറച്ച് കാലത്തിന് എംബ്രിയോ എന്ത് ചെയ്യും സീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും അറിയാതെ അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം ഒക്കെ കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കും ആ ഒരു സമയത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡോർമെൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡോർമെൻസി പീരിയഡ് പിന്നീട് എപ്പോഴാണോ ഈ സീഡിന് നല്ലൊരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് നല്ല ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സീഡ് ഡോർമെൻസി ഈ സീഡ് ഡോർമെൻസിനൊക്കെ നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ ലൈഫിൽ അതിൽ നമുക്ക് പറയാം കുറച്ച് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ ഫ്രൂട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഓവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന നമുക്കറിയാം ദെൻ പെരിക്കാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രൂട്ടിനൊരു വാൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു വാൾ ഏറ്റവും പുറമെ ഒരു തൊലി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പെരിക്കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓവറി വാൾ എന്നാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട് വാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചില ഫ്രൂട്ട്സ് മാംഗോ ഓറഞ്ച് ഗോ ഗോവ പോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഫ്ലഷി ആയിരിക്കും അല്ലേ കുറച്ച് ഫ്ലഷി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിലും ചില ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണ് ഡ്രൈ ആണ് ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് മസ്റ്റാർഡ് പോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഡ്രൈ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പോൾ ഈ മാങ്കോയിലൊക്കെ ശരിക്കും മാങ്കോയിൽ ഒരു പെരിയക്കാർപ്പ് ഏറ്റവും പുറത്തുണ്ടാവും ഉള്ളിൽ നല്ല ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമല്ലേ
കാശ്യു അല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഫ്രൂട്ടുകളാണ് ആപ്പിൾ സ്ട്രോബെറി കാശ്യു ഒക്കെ അതൊക്കെ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ടുകളാണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് ആയിരുന്നു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രൂട്ട് നോർമലി ഫ്രൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓവറിൽ നിന്നാണ് ബട്ട് ഹിയോ ഡെവലപ്പ് ഫ്രം തലാമസ് ഫ്രൂട്ട് ഒരു തലാമസ് എന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് എന്താ ട്രൂ ഫ്രൂട്ട് നോർമലി ഓവറിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രൂട്ടുകൾ അതിൽ മറ്റൊന്നുണ്ട് പാർത്തിനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് നോർമലി ഒവ്യൂളിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന ശേഷം ഒവ്യൂള് സീഡായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഓവറി ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെയാണ് നോർമൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലെ നോർമലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഈവൻ ഇഫ് ആ ചില ഫ്രൂട്ട്സുകളിൽ ചില പ്ലാന്റ്സുകളിൽ ഒവ്യൂള് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഓവറി ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും അതായത് ഫ്രൂട്ട് ഡെവലപ്പ് വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാർത്തിനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ ഫ്രൂട്ട്സിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താ സീഡ്സ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല സീഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ സീഡ്ലെസ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താ പറയുക ബനാന ബനാനേന് സീഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സീഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ആൻജിയോസ്പം സീഡ്സ് അപ്പോൾ സീഡ്സ് കൊണ്ട് സീഡുകൾ കൊണ്ട് നമുക്കൊരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്ലാന്റിനും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ പ്ലാന്റിനും മെച്ചമുണ്ട് നമുക്കും മെച്ചമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ മെറിറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് പ്ലാന്റിന് കിട്ടുന്ന മെറിറ്റുകൾ പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് അറിയോ സീഡ്സിന് ബെറ്റർ അഡാപ്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവും ഡിസ്പേഴ്സലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ഹാബിറ്ററ്റുകളിലേക്ക് ഈ പ്ലാന്റിന് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഈ പ്ലാന്റിന് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ കോളനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സീഡ് സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീഡ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സീഡ് വീടുങ്ങുന്നു ഈ സീഡ് കഴിക്കുന്നു ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം സീഡും കഴിക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് പക്ഷി പാറിപ്പോയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഈ സീഡ് അത് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും ഇത് മണ്ണിൽ ചാടുന്നു അവിടെ മുളക്കുന്നു അപ്പം എന്തായി ഈ ഒരു സ്പീഷീസിനെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസിനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടി അവിടെയും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പുതിയ ഹാബിറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ സീഡ് സഹായിച്ചില്ലേ ഇസ് ഇറ്റ് യെസ് രണ്ടാമത്താണ് ഈ സീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിത്ത് ഫുഡാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഫുഡ് അടക്കം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ സീഡ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സീഡ്ലിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രയോക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു കിട്ടും അപ്പോൾ ഫുഡ് കിട്ടാതെ സീഡ് മുളക്കാതെ ഇരിക്കില്ല ഫുഡ് അതിൽ എന്താണ് പാക്ക്ഡാണ് മറ്റൊന്ന് സീഡിൻ്റെ കോട്ടാണ് ഹാർഡ് ടഫായിട്ടുള്ള കോട്ടും അതിനെ വളരെയധികം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചവിട്ടിയാൽ പോലും നോർമലി ആ സീഡിനൊന്നും പറ്റില്ല അതിൻ്റെ എംബ്രയോക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒന്നും പറ്റില്ല ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിംഗ് കൊണ്ട് അതും എന്താണ് ഈ എംബ്രയോക്ക് പെട്ടെന്ന് വളരാനും ഈ സ്വീഷ്യസിന് കൂടുതൽ വളരാനും ബെനഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്നാണ് എന്ത് ഇത് സീഡ്സ് ഫോം ചെയ്ത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ആണ് ജെനറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് പുതിയ പുതിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വീഡ്സ് ഓഫർ ന്യൂ ജെനറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ അതാണ് ഇതിലൂടെ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആൻഡ് ഡോർമിൻസിയോ സ്വീഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു പറയും ഉണങ്ങി പോകും ഒരുപാട് കാലം അത് വയബിളായിട്ട് ഡോർമെൻ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ബെനഫിറ്റ് എന്താ നമുക്ക് ഈ ഗ്രെയിൻസിനൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചുകൂടെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡോർമെൻസി കൊണ്ടും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കൊണ്ടുമാണ് മറ്റൊന്നാണെന്ത് ചില സ്പീഷസിൽ സീഡ്സ് പെട്ടെന്ന് വയബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പെട്ടെന്ന് വയബിളല്ലാതെ പോകും ഈ സീഡ്സുകൾ ചിലത് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ നിൽക്കുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുളക്കൂല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നം പക്ഷെ ചിലതാണെങ്കിലും ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം നിൽക്കും രണ്ട് തരത്തിലാണ് സീഡ്സ് ചിലത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സീഡ്സ് ഉണ്ട് ചിലതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കും അതൊരു എക്സാമ
ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേം ആണല്ലേ എപ്പോമിക്സിസും പോളി എംബ്രയോണി ഒക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താലോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമോ ചെയ്യും ചില സ്പീഷ്യസിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ ഒവ്യൂൾസ് സീഡായിട്ട് മാറും അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ തന്നെ അതിൽ എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുമെന്നർത്ഥം യെസ് അങ്ങനെയുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പോ മിക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ സ്വീഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലേ ഇനി അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതെന്താണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോ മിക്സിസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു വേർഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് മിമിക്സ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അനുകരിക്കുന്ന അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്ത് എപ്പോ മിക്സിസ് ദെൻ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ എപ്പോ മിക്സിസിന് വലിയൊരു ഉപകാരമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ക്രോപ്പ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമേഴ്സിന് ഹൈബ്രിഡ് സീഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറക്കാനായിട്ട് പറ്റും നോർമലി ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റ് കമ്പനികളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും ഇവർക്ക് നോർമലി ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് ഫാമേഴ്സിന് വാങ്ങേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സീഡ് കൊണ്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി അവിടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഷൻ നടന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സീഡ്സിന് ഈ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല സെഗ്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് അപ്പോമിക്സിസ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലോ അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്ന സീഡ്സ് എക്സാക്ട് ക്ലോൺ ഓഫ് ദ പാരൻ്റ് ആവില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വാളിറ്റി അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ സീഡ്സുകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് വാങ്ങുന്നതിന് തുല്യമാണ് പക്ഷേ അവിടെ കോസ്റ്റ് ഇല്ല ഫ്രീ ആണ് നമ്മുടെ ചെടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സീഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് സീഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറക്കാനായിട്ട് ഈ അപ്പോ മിക്സിസ് ഫാർമേഴ്സിനെ സഹായിക്കും പക്ഷെ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാ സ്പീഷ്യസിലും ഇപ്പോൾ അപ്പോമിക്സിസ് ഒന്നും നടക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല അവൈലബിൾ അല്ല ചില സ്പീഷ്യസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആക്റ്റീവ് റിസേർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പറയുന്നതും എങ്ങനെയാണ് അപ്പോമിക്സിസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇല്ലാതെ സ്വീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചില സ്പീഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന എഗ്ഗിന് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടക്കില്ല അത് ഡിപ്ലോയിഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യും എഗ് സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യും നോർമലി ഒരു എംബ്രിയോ ആയിട്ട് വളരും സീഡായിട്ട് മാറും ഒവ്യൂള് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില സ്പീഷ്യസിൽ മാംഗോൻ്റെ സിട്രസിൻ്റെ ഒക്കെ ചില സ്പീഷ് ചില സ്പീഷ്യസിൽ അവിടെ ഈ എംബ്രിയോസാക്കിന് ചുറ്റും ന്യൂസെല്ലാർ സെൽസ് ഇല്ലേ എംബ്രിയോസാക്കിന് ചുറ്റും ആ ന്യൂസെല്ലാർ സെൽസിൽ ചിലത് ഈ എംബ്രിയോസാക്കിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്യും എംബ്രിയോസാക്കിലേക്ക് പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്താലോ അത് അവിടുന്ന് ന്യൂ എംബ്രിയോ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നല്ല ഒന്നിലധികം സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എംബ്രിയോ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അറിയ പോളി എംബ്രിയോ നെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ എംബ്രിയോ ആർ പ്രസൻറ്റ് ദർ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾ പോളി എംബ്രിയോണി ഇത്രയാണ് എപ്പോ മിക്സിസ് ആൻഡ് പോളി എംബ്രിയോണി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്തുള്ളത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ടോട്ടലായിട്ട് പറയുന്നത് ഏകദേശം എല്ലാതും ആ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് പാർത്തിന കാർപ്പിക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ആപ്പിളിൻ്റെ സ്ട്രോബെറീൻ്റെ ഒക്കെ തലാമസ് എന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പിക്ചർ എൻ സി ആർ ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക മറ്റൊന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സീഡ്സ് അതിൻ്റെ വേർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ആയിട്ടും ട്രാൻസ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പാർട്ട് ഫോർ അടക്കം കണ്ടു കഴിഞ്ഞവർ ജസ്റ്റ് വൺ ടൈം ഒരു എൻ സി ആർ ടി വായിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ എം സി യു എം സി ക്യു ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ സി ആർ ടി വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ സി ആർ ടി ഒര